So, now in this session, we will talk about the topic is about destination net path. So, in the first session, we will talk about the source net path. So, now we will continue the destination net path. So, we will talk about the destination net path. So, now we will use the topology. So, we will talk about the topology. In the DMC, we will talk about the computer. We will talk about the server. So, this is the target. Okay. So, நம்ம் destination net நம்மிலுக்கு simple சொல்லதான் நம்மில் destination IP change யாரதான் நம்மில் destination net okay so இப்ப இந்த computerல இருந்து access பண்டதா இருந்துச்சு நா எந்த IP ரீஜ் பண்ணுவாங்கு நா இந்த Ethernet 1-3ல configure ஆயிருக்கக் குடிய இந்த Ethernet 1-3ல இருக்கக் குடிய network IP நம்ம access பண்ணம் மோது okay so இந்த IP access பண்ணா So, இதை வைத்து, இப்பு நம்ம் configure பண்ணும் first net configure பண்ணும் net configure பண்ணிது, நம்ம் continue பண்ணும் நம்ம் என்ன பண்ணிருதேன் okay so, இப்பு நம்ம் firewallக்கில் போயிரும் so, firewallல் நம்ம் policies, policiesல் பய்ன் net so, இந்த netக்கு வந்தது, நம்மல் இந்த net configuration கடியாது so, இப்பு நம்ம் add நின் கொடுக்கிறோம் dnet, just one name இப்பு original packetல பய்ன் நம்ம் source zone கொடுக So, நம்மிலுடு source zone எதன் பாத்தீனா, இந்த DMC zone தான் நம்மிலுடு source zone. So, இங்கு எட்டுப் பருமே, இந்த DMC zone தான் நம்மிலுடு source zone. Okay. நம்மிலுடு destination zone என்ன கேக்கிறாங்க? நம்மில் destination zone எதனா, இப்பு நம்ம இங்க என்று நம்ம access பண்ணா நனைக்கிறோம் பருங்க. இந்த இங்க என்ன configure ஆயிருக்கோ, IP அந்த subnet rangeல இருக்கோ, அந்த IP எதான் Okay, wah. Directa, nama ingkar kau kuli ini public thing je. Three seven two five in or server rena itu kah. Ini server lar kau kuli IP ya, nama try panam matam. Okay, wah destination nata potong. Ini source nata iran deh cina. Ninguhnya, kah example kau ipun deh VPC irkan wenya. Ipun deh VPC lar nende. Ninguh or source nata configure panjang. Ina, ninguh deh internet tu kah. Ninguh source nata configure matran. Ninguh enna service rena itu kah. Google dot com lar rena cina. Ninguh directa ingkar nende Google dot com kah ninguh try pon wenya. Okay, so நீங்கள் இங்கு இருக்கா குடிய gateway ஓட IP நீங்கள் access பண்ணம் மாட்டீங்கள் so source netல, but destination netல இருந்துச்சு நான் நீங்கள் அந்த firewall என்ன IP configure இருக்கு அந்த IP நீங்கள் access பண்ணிதா அந்த IP முடம்மாதா உங்கள் redirect ஐப் போகும் so அதனால் உங்கள் destination உம் அந்த firewall ஓட DMZ zone தான் வரும் okay வா, so translate ஆகக் குடிய packet நம்ம destination netல நீங்கள் So, இங்கு நான் ஒரு IP கொடுக்கிறேன் 10.1.199 Okay, so இது கொடுத்துடு இப்பனா OK நான் இன்று பணாக்கு கொடுக்கிறேன் Okay, so இப்பனா இந்த அர்த்தில் ஒரு NAT நான் create பணியாத்து So, இது translate ஆக்குடி IP 10.1.199 அதுக்கு வந்து translate ஐ reader type ஓர் பின் சொல்லியாத்து So, நம்ம NAT மட்டும் பண்ணாப் போதுமா, அவ்டியின் பார்த்தீர்கள்னா, இல்லை. So, நம்மிலுக்கு security policy இருந்தாதா, அது அழவாகும். So, நம்ம இன்னும் security policy இங்கு create பண்ணப் போரும். இங்கு நான் என்ன policy create பண்ணப் போருந்தா, DNAT policy இன் ஒரு policy create பண்ணிராம். So, இங்கு வந்து, இங்கு source zone, என்ன பார்த்தீர்கள்னா, DMZ தான். Okay. உங்கள் destination zone reason என்ன அப்படின் பத்தினா first உங்கள் NAT பார்க்கும் NAT பார்த்தது கப்பிரமா security policy பார்க்கும் so இப்போ உங்கள் NAT பார்க்கும் போது first எடுத்தும் இப்போ உங்கள் இந்த NAT பார்த்திரமா இந்த NAT பார்த்தும் இதில் translated packets நும் ஒரு let me re so first எடுத்தும் இந்த packet இங்கு receive ஆனும் இந்த அற்றில் NAT இங்கு configure பண்ணிருப்பீங்க So, NAT இங்கு நீங்கள் configure பண்ணிருக்கும்போது translated packet நும் ஒரு IP குட்திருப்பீங்க அந்த IP வந்து இங்கு receive வாரமார் இருக்கும் So, இந்த particular subnet எந்த zone என்று பார்க்கும் So, இந்த firewall அது எந்த zoneல் இருக்கும் பார்க்கும் போது அது inside zone என்று சொல்கிறும் So, automatically அது inside zone குத்த direct packet வந்து move ஆகாரம் சொல்லும் So, உங்கள் security policy NAT கப்பரமா நடக்கிறதனால So, இப்ப இங்க, destination, இங்க வந்து நம் குடுக்கப் போர zone, add-in குடுங்க, குடுத்துட்டு, inside-in-ra zone குடுங்க, okay, 
இன்சைட் ஜோன் கொடுத்துட்டு நீங்க ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்கறதுனா கொடுத்துக்கலாம் சோ நீங்க ஜெனரலா நீங்க விட்டலாம் பட் ஆனா உங்களோட நேட்டுக்கு நீங்க ஒன் செகண்ட் ஓகே ஸோ உங்களோட நேட்டில் இங்கே நீங்கள் டெஸ்டினேஷன் ஐபியை நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் ஓகே இங்கே நீங்கள் டெஸ்டினேஷன் ஐபி கொடுக்கலனா என்ன ஆகுது உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இப்போ நான் கமிட் பண்ணுறேன் கான்ஃபிகரேஷனை ஓகேவா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எரர் அடிச்சு உங்களுக்கு வந்து காமிக்க கான்ஃபிகரேஷன் சேவ் ஆகாது ஓகே ட்ரான்ஸ்லேஷனில் எதுவும் மிஸ்மேஷ் இருக்கும் அதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டெஸ்டினேஷன் நேட்டில் நீங்கள் ஒன் டு ஒன் வச்சு தான் அது ப்ராசஸ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ நீங்கள் உங்களோட ட்ரான்ஸ்லேட்டட் பேக்கெட்டை தான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறீங்களே தவிர எந்த பேக்கெட் சரி எந்த ஐபி எந்த ஐபியாக ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகணுன்றது நீங்கள் சொல்லலை அதாச்சும் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கிறது இந்த டென் இந்த ஐபியை நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க இந்த ஐபி டெஸ்டினேஷன் இதோட சோர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் அதாச்சும் இந்த ஐபி எந்த ஐபி ரீச் ஆச்சுன்னா இதை ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொல்லணும் ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம இங்கே இருக்க பாருங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய டெஸ்டினேஷன் இருக்கா ஸோ இந்த டெஸ்டினேஷன் என்ன இந்த டெஸ்டினேஷன் ஜோன் டிஎம்சி இந்த டிஎம்சி ஜோனில் நம்ம இங்கே நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் ஐபி ஸோ இங்கே நான் ஐபி நான் போடுறேன் ஒன் செவன்டி டூ டாட் சிக்ஸ்டீன் டாட் ஒன் டாட் ஒன் ஓகே ஸோ இந்த ஐபி அவங்க ட்ரை பண்ணி ஆக்சஸ் பண்றாங்கன்னா ஓகே ஸோ அந்த ஃபயர்வால் கொஞ்சம் ஹேங் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணி திருப்பி பேசிக் கான்ஃபிகரேஷன் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதோட ஐபி இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இந்த ஐபி கொடுத்துட்டு ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அந்த ஃபயர்வால் ஐபி கொடுத்துட்டு இப்போ நான் ஓகே அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டேன் இப்போ கொடுத்துட்டு இப்போ நான் அகெயின் இப்போ நான் கமிட் பண்ணுறேன் ஸோ கமிட் பண்ணால் பார்ப்போம் எனக்கு சக்ஸஸ் ஆகுதா இல்லையான்னு முடியாம போயிடுச்சு ஸோ இப்போ பேசிக் அதே கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த நேட் பாலிசியில் மட்டும் நம்ம டெஸ்டினேஷன் ஐபியாக இந்த ஃபயர்வோட ஐபியை நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம அகெயின் கமிட் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி போகுதுன்னு ஓகே கமிட் பண்ணுறேன் கமிட் ஓகே கான்ஃபிகரேஷன் கமிட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஸோ நம்ம கான்ஃபிகரேஷன் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு ஸோ கான்ஃபிகரேஷன் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம்னா அந்த நேட் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணியிருக்கோம் செக்யூரிட்டி பாலிசியில் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் நம்ம பண்ணியிருக்கிறது இப்போ இந்த சர்வரில் போய் ஒரு தடவை சர்வரோட கான்ஃபிகரேஷன் என்ன இருக்குது என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத ஒருத்தர் உங்கள்கிட்ட காமிச்சிடலாம் ஸோ இந்த சர்வருக்கு ஒரு ஐபி ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த ஐபி தான் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஐபி வேற என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் பண்ணிருக்கோம் ஓகே 
Okay, so in your username password in your config upon your own number login access kit for a default routing ad upon your own upon HTTP server when on accessibility key upon login local. So it went the number of telnet access car login local go through so another number of username password is when they access me. Okay, so either number configuration in the server less. So basically, so rather than the HTTP telnet on the server lay enable like okay, number telnet or chip from a test penny park upon. Here, the DMC is in the computer. So, if first the DMC is in the computer, first so, this is the DMC is in the computer. So, here, the computer. so IP is in 172.16.1.10. Okay, so, if we do first we tell the firewall. Monitor. Session browser. Okay. So in here ten dot one dot one dot one ninety nine. So in the IP program, I mean in the IP program. During a source and panina in the IP program for a proper on vision. So number destination at panam mode. Now my server or access a cook other public ya in the IP no Kurtukamo and the IP and Mokurkum. So in the in this case. 172.16.1.1 in the IP model we access panel. Now my SSH configuration number and the particular server 372 file number panel. So telnet open. Admin admin. So number access site show users. So, we accessibility. So, we access the access. So, we can refresh the session browser. So, we can refresh the session browser. So, we can refresh the Obviously, in your crash, I have no crash. this table is dark. So the request time order is very good, so the process is very consumer. But we have accessibility here. Okay, wow. So we can access this. You can see the logs in the session browser. If you have a license to firewall, you can check the traffic in the logs. If you have a license to firewall, you can check the session browser. If you have live traffic, you can check the previous traffic. Okay, so this is our destination. Destination at related on a configuration parallel to firewall. Okay, so we'll meet up in the next session. Until then, thank you.